Yo estaba que temblaba de rabia. Me iba a ir. Pero decidí devolverle las llaves del departamento y ahí... Ahí fue donde escuché toditita la verdad. Ay, cómo pude equivocarme tanto. O sea, Ángel no mentía. Yo le restregué en la cara su traición. Una traición que nunca cometió. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? para decirle que me equivoqué que me perdone no, no puedo no puedo una taza de té es el mejor remedio para cuando un... Cristina Cristina Uy. ¿se fue? hola Liliana ¿cómo estás Francisco? yo bien ¿y tú? no tan bien como quisiera He pasado unos días un poco raros. Me estás preocupando. Cuéntame, ¿qué sucede? No te preocupes, solo estoy un poco triste. Medio melancólica, pero... escucharte me hace mucho bien. Recién levantado estoy tan feo que asusto hasta la tristeza y la melancolía. <risa> Mira, ya me hiciste sonreír. Eh, la verdad es que por teléfono no te veo. No es necesario que me veas. Porque cuando uno sonríe le cambia la voz. Si... Si pusieras más atención en mi voz... Te darías cuenta de muchas cosas. Bueno, si ves a mi papá, dile que voy para allá. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Con permiso, Goyo. Pásele, señorita. Llegó la protectora del reino vegetal de esta casa. Gracias por el piropo, Francisco. Estoy buscando a mi papá. Ah, no lo he visto. Me dijo Tomasina que lo vio venir para acá. Ah, entonces debe estar en su cuarto. ¿Has estado llorando? Poquito, pero estoy bien. Dicen que a veces es bueno desahogarse con lágrimas. Como llegue a saber que es un novio el que te está haciendo sufrir, se las verá conmigo. Novio, ahora sí me hiciste reír. Entonces valió la pena porque tienes una sonrisa muy bonita. Voy a ver a mi papá. Yo estaba que temblaba de rabia. Me iba a ir, pero decidí devolverle las llaves del departamento y ahí... Ahí fue donde escuché toditita la verdad. ¿Cómo pude equivocarme tanto? Fue mi culpa, Cristina. Perdóname. Quizá fue el resentimiento que tengo en contra de Victoria porque ella de alguna manera hizo que Aníbal se fuera de mi lado. No, 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 Paula, no. Tú viste lo que viste. Y daba para pensar lo peor. La que no tiene perdón soy yo. Liliana siempre pensó que su papá era inocente. El mismo José Ángel me juró y me perjuró que entre él y su patrona no había pasado nada, pero... Pero yo me dejé llevar por mis malditos celos. Por eso no lo escuché, no quise oír la verdad. Y ahora... Ahora me siento muy mal porque no tengo cara para pedirle a José Ángel que me perdone. Yo puedo hablar con él y asumir toda la culpa. No, no, ¿cómo crees? La culpa es mía. Toda, toda mía. Se me cae la cara de vergüenza. Me arde. Imagínate decirle a esa señora que perdone toda 
todas mis injurias El escándalo que le armé No, Dios mío, me quiero morir Me quiero morir de la vergüenza Y mi hija ¿Cómo puedo mirarla a los ojos? Después de haber trapeado el piso con la verdad de su padre Ay. No. Pero mi hija, no se trata de que la señora Victoria no quiera que vivas con ella o en su casa Entonces, papá Lo que pasa es que Tu mamá Tu mamá te necesita ahorita Es que También voy a sufrir un chorro si me separo de ti los quiero a los dos con toda mi alma Además la equivocada es ella, no tú Porque tú no la engañaste No digas eso, respétala Al fin y al cabo es tu madre En este momento ella te necesita Hija, date cuenta, por favor Tú tienes que estar a su lado Pero entonces Tú eres la persona indicada para ayudarla y aconsejarla ¿Y entonces qué vamos a hacer? Esperar un milagro milagro nada más le, le voy a pedir a la Virgen papá con todas mis fuerzas que le mueva el corazón a mi mamá sí Virgencita ayúdanos no nos separes no nos separes nunca, por favor. Ayúdanos a que no nos dejen. 